నమస్కారం అప్టెక్ జాబ్స్ కి స్వాగతం నేను మీ వివేక్ ఐ హోప్ అందరూ బాగానే ఉన్నారు అనుకుంటున్నాను ఒకవేళ బాగా లేకపోతే ఇట్స్ ఓకే ట్రస్ట్ మీ నన్ను నమ్మండి ఎవ్రీథింగ్ విల్ బీ అబ్సల్యూట్లీ ఫైన్ మీరు అనొచ్చు మీరు నమ్మితే నా పరిస్థితులు ఎలా బాగుపడతాయి మాస్టర్ అని వెల్ నేను చెప్తాను ఏంటంటే ముందు మిమ్మల్ని మీరు బాగా నమ్మండి అండ్ ఆల్సో డూ నోట్ దాట్ ఏ ప్రాబ్లం వచ్చినా సరే దోస్ ఆర్ జస్ట్ సర్కమ్స్టాన్సెస్ దోస్ ఆర్ జస్ట్ సిచ్యువేషన్స్ ఇట్ వోంట్ చేంజ్ యాజ్ అ పర్సన్ సో పరిస్థితులు మనుషుల లాగా కాదు ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు ఓసారి వెళ్ళి ఇలాగా మారడానికి ఎందుకంటే పరిస్థితులన్నీ మనుషులు మార్చుతున్నారు కానీ వాటంతటా అవే మారిపోవట్లేదు కదా అందుకని ఒకవేళ ఇఫ్ ఇన్ కేస్ కష్టాలు వచ్చినా ఫెయిల్యూర్స్ వచ్చినా ఇట్స్ జస్ట్ ది ఈవెంట్ విచ్ కుడ్ నాట్ సక్సీడ్ ఆర్ ఫ్రక్టిఫై ఆర్ ఫ్రూటిఫై ఇట్స్ నాట్ ది పర్సన్ అందుకని మీరు దాన్ని ఎంత ఆబ్జెక్టివ్గా చూస్తే మీకు లైఫ్ అంత ఈజీగా ఉంటుంది మీరు దాన్ని ఎంత సబ్జెక్టివ్గా తీసుకుంటే మీకు అది అంత కష్టంగా ఉంటుంది సో మేక్ షూర్ ఇట్స్ ఎ జర్నీ వెళ్తూ ఉండండి కీప్ మూవింగ్ ఫార్వర్డ్ ట్రస్ట్ మీ థింగ్స్ విల్ సార్ట్ అవుట్ అవుట్ ఒకవేళ అవ్వకపోతే మీరు ఆ విధంగా ప్రయత్నం చేయండి మీరు ఎవరినైతే బాగా నమ్ముతారో ఎవరినైతే బాగా ఇష్టపడతారో వాళ్ళతో వీటి గురించి డిస్కస్ చేయండి డెఫినెట్లీ విల్ గెట్ అ సొల్యూషన్ అండ్ వన్స్ యూ గెట్ ద సొల్యూషన్ యువర్ లైఫ్ విల్ ఆల్సో బికమ్ ద గోల్డ్ ఎందుకు ఈ మాట అంటున్నా అనుకుంటున్నారా యూరియా కాస్త ఇప్పుడు యూరియా గోల్డ్ అయిపోయింది మామూలుగా యూరియా అనగానే అది వ్యవసాయానికి సంబంధించి ఎంత ముఖ్యమైనది పంట రాబడి లేదు పంట యొక్క ఉత్పత్తి పెరగడానికి ఎంత ముఖ్యమైనది ప్రాముఖ్యమైనది అన్న సంగతి రైతులకి చాలా అంటే చాలా అంటే చాలా బాగా తెలుసు మనందరికీ కొద్దో గొప్ప తెలుసు ఎందుకనంటే ఫెర్టిలైజర్ల మీద సబ్సిడీ ఎక్కువగా ఇస్తుంది సో గవర్నమెంట్కి అక్కడే చాలా ఖర్చు ఎక్కువ అయిపోతుంది ఆ సబ్సిడీల్లో కూడా ఎక్కువగా సబ్సిడీ యూరియా మీదకి వెళ్ళిపోతుంది అని ఇలా వార్తల్లో అప్పుడప్పుడు వస్తూ ఉంటుంది కాబట్టి మనకి తెలుస్తూ ఉంటుంది ఏది ఏమైనా సరే యూరియా ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఈ యూరియా అనే పదార్థం లేదు ఏదైతే కెమికల్ ఉందో ఇందులో ఎక్కువ పరిమాణంలో ఉండే కెమికల్ ఏంటి లేదు ఎలిమెంట్ మూలకం ఏంటి అని అంటే నత్రజని విచ్ ఈస్ నైట్రోజన్ సో నత్రజని యూరియాలో ఎంత పరిమాణంలో ఉంటుంది ఎంత క్వాంటిటీలో ఉంటుంది అని అంటే నలభై ఆరు శాతం ఫార్టీ సిక్స్ పర్సెంట్ అయితే ఇప్పుడు దాంట్లో ఒక నెక్స్ట్ వర్జన్ వచ్చిందనమాట ఈ నెక్స్ట్ వర్జన్ పేరే యూరియా గోల్డ్ సో మీరు ఇక్కడ కూడా గమనించవచ్చు పిక్చర్స్లో ఇక్కడ యూరియా ఇక్కడ యూరియా గోల్డ్ ఇది దూరం నుంచి చూస్తే అది కందిపప్పు లాగా ఉంది కానీ అది యూరియా గోల్డ్ గోల్డ్ని యాడ్ చేశారు కాబట్టి యూరియా గోల్డ్ అంటున్నారా లేదు బంగారం లాంటి పంట ఉత్పత్తి వస్తుంది అంటే చాలా ఎక్కువగా పంట ఉత్పత్తి వస్తుంది ఇది వాడితే అని చెప్పి యూరియా గోల్డ్ అంటున్నారా అసలు ఏంటి కథ ఈ ఇంతకీ యూరియా గోల్డ్ని పండిస్తున్నది ఎవరు ఏ విధంగా పండిస్తున్నారు వీటి గురించి పూర్తి వివరాలు తెలుసుకోవాలి అనుకుంటే వాచ్ ది వీడియో టెల్ ద ఇంతకీ ఈ యూరియా గోల్డ్ వెనకాల ఉన్న నేపథ్యం ఏంటి లేదు అసలు ఇది వార్తల్లోకి ఎందుకు వచ్చింది అని గమనిస్తే ద ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఇండియా శ్రీ నరేంద్ర మోదీ గారు హాజ్ లాంచ్డ్ యూరియా గోల్డ్ ఫర్టిలైజర్ విచ్ వాజ్ డెవలప్డ్ బై ద స్టేట్ ఓన్డ్ రాష్ట్రీయ కెమికల్స్ అండ్ ఫర్టిలైజర్స్ లిమిటెడ్ ఒకప్పుడు అయితే ఫర్టిలైజర్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా అని ఒక సంస్థ ఉండేది తర్వాత దాన్ని కాన్సిక్వెన్షియల్గా రీఆర్గనైజ్ చేశారు అలా ఏర్పడిందే రాష్ట్రీయ కెమికల్స్ అండ్ ఫర్టిలైజర్స్ లిమిటెడ్ ఇక్కడ మీరు దాని యొక్క లోగోను కూడా గమనించవచ్చు ఈ రాష్ట్రీయ కెమికల్స్ అండ్ ఫర్టిలైజర్స్ని ఇన్ షార్ట్ ఆర్సిఎఫ్ అని పిలుస్తారు దీని యొక్క స్థాపన పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఎనిమిదవ సంవత్సరంలో జరిగింది దీని యొక్క ప్రధాన కార్యాలయం మన భారతదేశం యొక్క ఆర్థిక రాజధాని ద ఫినాన్షియల్ క్యాపిటల్ ఆఫ్ ఇండియా ముంబై నగరంలో ఉంది నైన్టీన్ సెవెంటీ ఎయిట్లో ఎస్టాబ్లిష్ అయింది అండ్ ఆల్సో డూ రిమెంబర్ దిస్ ఆర్సిఎఫ్ ఈజ్ అ పబ్లిక్ కంపెనీ అండ్ ఇట్ ఈజ్ ఓన్డ్ బై గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఇన్ ఫ్యాక్ట్ దీంట్లో సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద స్టేక్ ఈజ్ ఓన్డ్ బై ద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అండర్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద ప్రెసిడెంట్ సో ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ కూడా దానికి కూడా డబ్బులు కావాలి కదా ఏదైనా పనులు చేయాలంటే సో గవర్నమెంట్ కూడా స్టాక్ మార్కెట్లో కొన్ని కంపెనీస్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తూ ఉంటుంది అనమాట అలా ఈ ఆర్సిఎఫ్ అనే కంపెనీలో గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా వాటర్ డెబ్బై ఐదు శాతం సో గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అన్నప్పుడు ఎవరి పేరు మీద పెడుతున్నారు యాక్చువల్గా అదంతా కూడా ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా పేరు మీద పెడుతుంది అనమాట ఈ విషయం కూడా చాలా జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోండి సో ఏది ఏదైతే నేను రాష్ట్రీయ కెమికల్స్ అండ్ ఫర్టిలైజర్స్ లిమిటెడ్ అనే సంస్థ యూరియా గోల్డ్ అని ఒక ఫర్టిలైజర్ని తయారు చేసింది కాబట్టి ఈ అంశం వార్తల్లోకి వచ్చింది దానిని ప్రైమ్ మినిస్టర్ లాంచ్ చేశారు కాబట్టి డెఫినెట్గా ఇట్ హ్యాస్ట్ బీ ఇన్ ద న్యూస్ ఫర్ షోర్
ఈ మొక్కలకి బేసిక్గా కావాలి బట్ ఎవ్రీ ప్లాంట్ డస్ నాట్ నీడ్ ది వెరీ సేమ్ న్యూట్రియన్స్ అంటే ఒక దానికి నైట్రోజన్ ఎక్కువగా కావాల్సి వస్తే ఇంకో దానికి ఫాస్ఫరస్ ఎక్కువగా కావాల్సి వస్తుంది బికాస్ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఇట్ ఆల్సో డిపెండ్స్ అప్ ఆన్ ద సాయిల్ యాజ్ వెల్ ఇప్పుడు కొన్ని కొన్ని సాయిల్స్ నైట్రోజన్ అవైలబిలిటీ ఉంచుకోగలవు ఐ మీన్ దే కెన్ హోల్డ్ మోర్ నైట్రోజన్ దెర్ ఆర్ సమ్ సాయిల్స్ విచ్ కెన్ హోల్డ్ మోర్ ఫాస్ఫరస్ దెర్ ఆర్ సమ్ సాయిల్స్ విచ్ కెన్ హోల్డ్ మోర్ పొటాషియం సో బేస్డ్ ఆన్ దాట్ ఇప్పుడు ఒక క్రాప్ ఆ పర్టికులర్ సాయిల్ గ్రో చేస్తున్నప్పుడు ఆ సాయిల్ ఆల్రెడీ న్యూట్రియన్ ఒకటి ఇస్తుంది కాబట్టి మిగతా అవి మనం సప్లై చేయాల్సి వస్తుంది ఒకవేళ ఆ సాయిల్ అసలు ఏ న్యూట్రియంట్ సరిగ్గా ప్రమాణంలో లేదు సరైన క్వాంటిటీలో లేదు అంటే అప్పుడు అన్నీ కూడా మనం బయట నుంచి సప్లై చేయాల్సి వస్తుంది సో అలా ఈ యూరియా అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట బికాస్ దీంట్లో ఫార్టీ సిక్స్ పర్సెంట్ నలభై ఆరు శాతం నైట్రోజన్ ఉంది కాబట్టి అండ్ దీంట్లో ఉన్న మేజర్ కాంపోనెంట్ ఆ నైట్రోజన్ అది ఇప్పటి వరకు ఉన్న యూరియా కానీ ఇప్పుడు ఏదైతే ఈ రాష్ట్రీయ కెమికల్స్ అండ్ ఫర్టిలైజర్స్ ఆర్సీఎఫ్ ప్రొడ్యూస్ చేసిన విచ్ ఇస్ యూరియా గోల్డ్ అది ఎందుకు గోల్డ్ అని పిలవబడుతుంది అంటే దాంట్లో యూరియాతో పాటు ఇంకో మేజర్ న్యూట్రియంట్ ఉంది విచ్ ఈజ్ సల్ఫర్ సో దాంట్లో నైట్రోజన్ ఏమో థర్టీ సెవెన్ పర్సెంట్ ఉంది అలానే సల్ఫర్ సెవెంటీన్ పర్సెంట్ ఉంది అండ్ ఆల్సో డూ రిమెంబర్ సల్ఫర్ ఈజ్ అ సెకండరీ మేజర్ న్యూట్రియంట్ సో ఈ న్యూట్రియంట్స్లో కూడా అన్నిటికంటే చాలా ఇంపార్టెంట్ న్యూట్రియంట్స్ మూడు ఉన్నాయి విచ్ ఆర్ ఎన్పీకే నైట్రోజన్ ఫాస్ఫరస్ పొటాషియం అండ్ దెన్ కమ్స్ ద సెకండరీ న్యూట్రియంట్స్ క్యాల్షియం మెగ్నీషియం సల్ఫర్ వీటి తర్వాత మళ్ళీ మైక్రో న్యూట్రియంట్స్ వస్తాయి అంటే ఇవి కూడా కావాలి మొక్కలకి కానీ మరీ అంత ఎక్కువ మోతాదులో అవసరం లేదు అనమాట సో ముందు ప్రైమరీ కావాలి తర్వాత సెకండరీ కావాలి తర్వాత మైక్రో న్యూట్రియంట్స్ సో ఆ విధంగా అలా ఒక ప్రైమరీ న్యూట్రియంట్తో పాటు ఒక సెకండరీ న్యూట్రియంట్ అండ్ దట్టు కొంచెం మంచి క్వాంటిటీస్లో ఇవ్వగలుగుతుంది కాబట్టి యూరియాకి నిజంగా గోల్డ్ లానే ఉంది కాబట్టి దాన్ని యూరియా గోల్డ్ అని పిలుస్తున్నారు ఇంతకీ యూరియా గోల్డ్ని తయారు చేయడం వెనక ఉన్న ఉద్దేశం ఏంటి లేదు వాట్ ఆర్ ద ఆబ్జెక్టివ్స్ అంటే ఇట్ ఈస్ టు డెలివర్ సల్ఫర్ అలాంగ్ విత్ నైట్రోజన్ సో ఇప్పటి వరకు యూరియాని అప్లై చేయడం వెనక ఉన్న కారణం ఏంటి నైట్రోజన్ మొక్కలకి ఇవ్వడం బికాస్ పల్సెస్ ఇవన్నీ అని అంటే ఆల్రెడీ సాయిల్లో నైట్రోజన్ ఫిక్స్ చేస్తే కాబట్టి సంహా అది ఏబుల్ టు యూజ్ ఇట్ బట్ అన్నీ అలా యూజ్ చేయలేవు కదా అండ్ మోర్ ఓవర్ నైట్రోజన్ సాయిల్లో లేకపోతే కనుక ఇట్ వుడ్ బి వెరీ బిగ్ ఇష్యూ బికాస్ నైట్రోజన్ అట్మాస్ఫియర్లో చాలా ఎక్కువగా ఉంది దిస్ ఇస్ సంథింగ్ దట్ యూ రియలీ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ నత్రజని ఈ వాతావరణం ఏదైతే ఉందో అట్మాస్ఫియర్ ఏదైతే ఉందో దాంట్లో సెవెంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ ఉంది కానీ సాయిల్లో కాదు కదా మరి సాయిల్లో లేనప్పుడు మొక్కలకి ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి అవన్నీ అందుకని మనం నైట్రోజన్ ఇచ్చి తీరాలి సో నైట్రోజన్ ఇచ్చి తీరాలన్నప్పుడు ఇన్నాళ్ళు కూడా యూరియాని యూజ్ చేస్తూ వచ్చాం బికాస్ యూరియాలో ఫార్టీ సిక్స్ పర్సెంట్ నైట్రోజన్ అంటే ఆల్మోస్ట్ సగం ఉంది అయితే ఇప్పుడు సల్ఫర్ని కూడా ఇస్తున్నారు కదా అఫ్ కోర్స్ నైట్రోజన్ క్వాంటిటీ కొంచెం తగ్గింది ఫార్టీ సిక్స్ నుంచి థర్టీ సెవెన్ పర్సెంట్కి వచ్చింది కానీ సెవెంటీన్ పర్సెంట్ సల్ఫర్ కూడా వెళ్తుందిగా ఒక సెకండరీ మేజర్ న్యూట్రియన్ కూడా వెళ్ళిపోతుంది కదా దాంతోపాటు అండ్ దాట్స్ వై ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ ఇండియన్ సాయిల్స్ ఆర్ డెఫిషియంట్ ఇన్ సల్ఫర్ విచ్ ఈస్ నీడెడ్ బై ఆయిల్ సీడ్స్ అండ్ పల్సెస్ ఈ పప్పు ధాన్యాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అలానే ఈ ఆయిల్ సీడ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో సన్ఫ్లవర్ అవ్వచ్చు సాఫ్లవర్ అవ్వచ్చు అలానే పిజిఎన్ పీ కాపీ కందిపప్పు పెసరపప్పు మినప్పప్పు ఇవన్నీ ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ పంటలకి సల్ఫర్ అనేది వాటి యొక్క పెరుగుదలకి చాలా చాలా ముఖ్యం అనమాట కానీ మన సాయిల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో మన మృత్తికలు మన నేలలు ఏవైతే ఉన్నాయో భారతదేశంలో అవి సల్ఫర్ అంతగా ఎక్కువగా ఉండట్లేదు వాటిల్లో సో మరి సల్ఫర్ని కూడా ఎక్స్ట్రాగా పర్చేస్ చేసి చేయాల్సి వస్తుంది సో యూరియాని పర్చేస్ చేస్తున్నారు రైతులు సల్ఫర్ కోసం మళ్ళీ వేరే కెమికల్స్ అని సపరేట్గా పర్చేస్ చేయాల్సి వస్తుంది అందుకని ఇప్పుడు ఈ రెండింటిని కలిపి అమ్మేస్తున్నారు అనమాట యాజ్ యూరియా గోల్డ్ సో ఫార్మర్స్కి కూడా ఖర్చు తక్కువ అవుతుంది అట్ ద సేమ్ టైం పంట రాబడి ఎక్కువగా వస్తుంది అండ్ ఇట్ విల్ బి అ విన్ విన్ సిచ్యువేషన్ ఫర్ ఎవ్రీ వన్ అందుకే యూరియా గోల్డ్ నిజంగా ఒక గోల్డ్ అని చెప్పాలి అండ్ ద కంట్రీ ఈస్ సిగ్నిఫికెంట్లీ ఇంపోర్ట్ డిపెండెంట్ ఇన్ బోత్ సో నైట్రోజన్ దగ్గర గమనించినా సల్ఫర్ దగ్గర గమనించినా సరే మనం ఎక్కువగా ఇంపోర్ట్స్ మీద డిపెండ్ అవ్వాల్సి వస్తుంది బికాస్ ఇండియన్ సాయిల్స్ అసలు సల్ఫర్ డెఫిషియంట్ అండ్ కన్సిడరింగ్ ఈ ఫెర్టిలైజర్స్ తయారు చేయడానికి మనం కొన్ని కొన్ని సార్లు వేరే ఇతర దేశాల మీద కూడా ఆధారపడాల్సి వస్తుంది అందుకని ఏదైతే ఇంపోర్ట్ డ్యూటీ ఎక్కువగా ఉందో దాన్ని తగ్గించుకోవాలి అని చెప్పి ఈ విధమైన నిర్ణయం తీసుకుంది అనమాట గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఇట్ ఈస్ టు ఇంప్రూవ్ ద నైట్రోజన్ యూజ్ ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ యూరియా అంటే ఈ మొక్కలు ఏవైతే ఉన్నాయో మీరు ఎంత
బికాస్ ఆఫ్ దాట్ ముందు సల్ఫర్ని యూస్ చేస్తారు సో దాట్ నైట్రోజన్ ఈజ్ స్టిల్ దేర్ ఇన్ సైడ్ సో మెల్లి మెల్లిగా నైట్రోజన్ యూజ్ అవుతూ ఉంటుంది సో మెల్లి మెల్లిగా నైట్రోజన్ యూజ్ అవుతూ ఉంటుంది కాబట్టి ప్లాంట్కి ఎప్పుడు అవసరం ఉందో అప్పుడు నైట్రోజన్ వెళ్తూ ఉంటుంది అనమాట సో అలా ఎక్కువగా ఉంటుంది దిస్ సంథింగ్ లైక్ అగైన్ గో బ్యాక్ టు ద సేమ్ బిర్యానీ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఆ పిల్లడికి జంబో ప్యాక్ ఇచ్చినా సరే వాడికి ఎప్పుడు ఆకలి వేసినప్పుడల్లా బిర్యానీ అక్కడ ఉందనుకోండి వాడు ఆకలి వేసినప్పుడల్లా తింటూ ఉంటాడు మేబీ ఒక రోజు అంత టైం ఇస్తే వాడు ఆ మొత్తం జంబో ప్యాక్ని కూడా ఫినిష్ చేసేస్తాడు మనకు తెలియదు బికాస్ వాడు ఆకలి ఉంది ఆకలికి తగ్గ క్వాంటిటీ ఇచ్చారు కాబట్టి కానీ నేను ఒకసారి తింటానన్నప్పుడు మీరు జంబో ప్యాక్ మొత్తం ఇచ్చినా వాడు మొత్తం తండు ఐ హోప్ యూర్ ఏబుల్ టు గెట్ ద పాయింట్ మొక్కకి నైట్రోజన్ కావాలి యూరియా ఇచ్చేసారు కానీ అది ఎంత కావాలి అంతే తీసుకుంటుంది మిగతా నైట్రోజన్ వేస్ట్ అయిపోతుంది ఇప్పుడు సల్ఫర్తో కలిపి ఇచ్చారు కాబట్టి సల్ఫర్ కూడా ప్లాంట్కి కావాలి కదా నైట్రోజన్ కూడా ప్లాంట్కి కావాలి కదా రెండు ప్లాంట్కి ఇంపార్టెంట్ అండ్ మోర్ ఓవర్ సల్ఫర్ ఒక కోటెడ్ లేయర్గా ఉంది కాబట్టి నైట్రోజన్ కంప్లీట్గా ఒకటేసారి వచ్చేది మొక్కకి మెల్లి మెల్లిగా వస్తూ ఉంటుంది ఆ లేయర్ మెల్లి మెల్లిగా పోయే కొద్దీ వస్తూ ఉంటుంది సో అలా నైట్రోజన్ని మొక్క కూడా సరిగ్గా వాడుకోగలుగుతుంది అవైలబిలిటీ ఆఫ్ ఫుడ్ లాగా అందుకని నైట్రోజన్ యూసేజ్ ఎఫిషియన్సీ కూడా పెరుగుతుంది కాబట్టి యూరియా గోల్డ్ నిజంగానే గోల్డ్ కోటింగ్ ఆఫ్ సల్ఫర్ ఓవర్ యూరియా ఎన్షూర్స్ అ గ్రాడ్యువల్ రిలీజ్ ఆఫ్ నైట్రోజన్ ఇప్పుడు అదే కదా నేను చెప్పింది సో యూరియా మీద ఒక పూతలాగా ఉండడం వల్ల నైట్రోజన్ మొత్తం కూడా ఒకటేసారి బయటికి రిలీజ్ అవ్వట్లేదు అలా అయితే ఏమవుతుంది చిన్నపిల్లడికి జంబో ప్యాక్ లాగా అవుతుంది ఎంతకాలం అంతే తింటాడు మీరు వదిలేస్తాడు అలా కాకుండా కొంచెం కొంచెం నైట్రోజన్ బయటకు వస్తుంది కాబట్టి వాడికి ఎప్పుడు ఆకలిస్తే వాడు అప్పుడే తీసుకుంది అంటాడు సో యాక్చువల్గా యూరియా గోల్డ్ని తీసుకురావడానికి గల కారణాలు బేసిక్గా రెండు అనమాట ఏంటంటే ఒకటి ఇంపోర్ట్స్ మనం నైట్రోజన్కి సంబంధించి అవ్వచ్చు సల్ఫర్ గురించి సంబంధించి అవ్వచ్చు మనం ఎక్కువగా ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటున్నాం సో ఇంపోర్ట్ అంటే ఏంటి మన డబ్బులు ఇక్కడి నుంచి బయట దేశాలకు వెళ్ళిపోతున్నాయి సో ఇంపోర్ట్ డ్యూటీ పెరిగిపోతుంది ఎప్పుడైనా సరే దేశం ఒక విధంగా డెవలప్ అవ్వాలి అంటే ఎక్స్పోర్ట్స్ ఎక్కువగా జరగాలి ఎగుమతులు ఎక్కువగా జరగాలి అంటే మన దేశం నుంచి వస్తువులు వెళ్ళాలి డబ్బులు వేరే దేశం నుంచి మన దగ్గరికి రావాలి అందుకే ఎవరైతే అమెరికా ఇతర దేశాలకు వెళ్ళి అక్కడి నుంచి డబ్బులు పంపిస్తుంటే దాన్ని ఎప్పుడు సెలబ్రేట్ చేసుకుంటూ ఉంటారు రెమిటెన్సెస్ అంటూ ఉంటారు వాటిని సో వాటిని అందరూ సెలబ్రేట్ చేసుకుంటారు కానీ ఇంపోర్ట్స్ని ఎవరు సెలబ్రేట్ చేసుకోరు ఎందుకు వస్తువులు వస్తున్నాయి నీ అవసరాలు తీరుతున్నాయి కాదంటలేదు కానీ డబ్బులు కూడా ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోతున్నాయి కదా అందుకని అనమాట సో ఆ ఇంపోర్ట్స్ని తగ్గించాలి ఆ దిగుమతులను తగ్గించాలి అని అలా నైట్రోజన్ యూసేజ్ ఎఫిషియన్సీ అనేది ఓన్లీ యూరియాకి అంతగా ఎక్కువగా లేదు కానీ ఇప్పుడు యూరియా గోల్డ్ వల్ల ఇట్ విల్ బికమ్ మోర్ సో దోస్ టూ ప్రాబ్లమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని సాల్వ్ చేయడానికి యూరియా ప్లేస్లో యూరియా గోల్డ్ని తయారు చేయవలసిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది అందుకే వాళ్ళు చేశారు ఇక్కడ మనం ఒక విధానం గురించి తెలుసుకోవాలి విచ్ ఈస్ ఫార్టిఫికేషన్ అ కంట్రీ విత్ హార్డ్లీ ఎనీ న్యాచురల్ గ్యాస్ ఆర్ రాక్ ఫాస్ఫేట్ పొటాష్ అండ్ సల్ఫర్ రిజర్వ్స్ షుడెంట్ ఎంకరేజ్ ద కన్జంప్షన్ ఆఫ్ దీస్ కమాడిటీ ఫర్టిలైజర్స్ మన భారతదేశంలో న్యాచురల్ గ్యాస్ అంటే సహజ వాయువు యొక్క నిల్వలు అంతగా ఎక్కువగా లేవు అలానే రాక్ ఫాస్ఫేటు పొటాషు సల్ఫర్ రిజర్వ్స్ కూడా అంత పెద్దగా లేవు అలా లేనప్పుడు వాటికి సంబంధించిన ఫెర్టిలైజర్స్ మనం ఎక్కువగా యూజ్ చేయకూడదు బికాస్ మీ దగ్గర లేవు కదా రిజర్వ్స్ మీరు ఖచ్చితంగా ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది ఇన్స్టెడ్ దే మస్ట్ బి కోటెడ్ విత్ సెకండరీ న్యూట్రియంట్స్ సల్ఫర్ క్యాల్షియం మెగ్నీషియం ఇందాక చెప్పానా ప్రైమరీ న్యూట్రియంట్స్ అంటే ఏంటి నైట్రోజను ఫాస్ఫరస్ పొటాషియం ఎన్పీకే ఈ ఎన్పీకే ఏంటని మీరు మళ్ళీ అడిగారు N for nitrogen, P for phosphorus, K for potassium. నైట్రోజన్ నుంచి ఎన్ తీసుకున్నారు మాస్టారు ఫాస్ఫరస్ నుంచి పీ తీసుకున్నారు మరి పొటాషియం నుంచి కూడా పీ కదా తీసుకోవాలి అండి మాస్టారు ఎలిమెంట్స్ దగ్గరికి వెళ్ళండి ఎలిమెంట్ టేబుల్ దగ్గరికి వెళ్ళండి సింబల్ ఏంటిది పొటాషియంది కే పీ ఎన్ అలా దీని ఎన్పీకే అన్నారు మాస్టారు అలా ప్రైమరీ న్యూట్రియంట్స్ ఏమో ఎన్పీకే సెకండరీ న్యూట్రియంట్స్ ఏమో సల్ఫర్ కాల్షియం మెగ్నీషియం ఓకే ఇవి కాకుండా మనం ఇందాక అనుకున్నాం కదా మైక్రో న్యూట్రియంట్స్ ఇవి కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ కానీ అంత ఎక్కువ క్వాంటిటీలో అవసరం లేదు మైక్రో న్యూట్రియంట్స్ ఏంటి జింకు బోరాను మ్యాంగనీసు మాలిబ్డిను ఐరన్ను కాపరు నికెల్ చెప్పాను కదా ఇవి అనమాట సో అలా ఇవన్నీ కూడా ఇప్పుడు కోటింగ్ చేస్తే వాటి యొక్క ఎఫిషియన్సీ ఇంకా పెరిగిపోతుంది కోటింగ్ అలౌస్ యూరియా ఆర్ డిఏపీ టు బి యూస్డ్ యాజ్ అ క్యారియర్ ప్రోడక్ట్ క్యారియర్ ప్రోడక్ట్ అంటే ఏంటి యాక్చువల్గా అది ఒక్కటే వెళ్ళడం కాకుండా ఇంకో దాన్ని తీసుకెళ్తుంది ఎలా అంటే ఇప్పుడు యూరియాతో పాటు ఏం వెళ్తుంది మనకి
సో నైట్రోజన్ ఫాస్ఫరస్ యొక్క ఎఫిషియన్సీని పెంచడం ఎలా సినర్జెటిక్ ఎఫెక్ట్స్ అనమాట ఎలా అంటే ఇప్పుడు ఆక్సిజన్ ఆక్సిజన్ లాగా ఉందనుకోండి పెద్దగా ఎఫెక్ట్ ఏమి ఉండదు ఫైర్ ఫైర్ లాగా ఉందనుకోండి పెద్దగా ఎఫెక్ట్ ఏమి ఉండదు కానీ రెండు కలిసి అనుకోండి మామూలుగా ఉండదు ఎందుకంటే ఫైర్ కంబస్ ఎవరంటే ఆక్సిజన్ కావాలి కాబట్టి సో దట్స్ ద పాయింట్ అలానే ఇప్పుడు ఈ రెండు కలిసి ఉందనుకోండి ఈ క్యారియర్ ప్రొడక్ట్స్ లాగా ఉంటే రెండు కూడా యూజ్ అవుతాయి కదా అండ్ ఒకదాని కూడా హెల్ప్ చేసుకుంటుంది కదా అలా ప్లాంట్ గ్రోత్ ఎక్కువ అవుతుంది కదా ప్లాంట్ గ్రోత్ ఎక్కువ అయితే ప్రొడక్షన్ ఎక్కువ అవుతుంది కదా సో అలా అనమాట అలానే అమోనియా వరటైజేషన్ ఇందాక చెప్పా కదా నైట్రోజన్ సాయిల్లో ఉన్నా సరే సాయిల్ మట్టిలో ఉన్నా సరే మొక్కకి ఎంతగానో అంతే యూజ్ చేసుకుంటుంది మిగతా అదంతా అమోనియా లాగా గాల్లోకి వెళ్ళిపోతుంది అమోనియా యొక్క ఫార్ములా ఏంటి ఎన్హెచ్ త్రీ అనమాట అలా గాల్లోకి వెళ్ళిపోతున్నది అది ఎవరికి లాభం లేదు ఎందుకంటే ఆల్రెడీ గాల్లో నైట్రోజన్ ఉంది కదా మొక్కలు వాటిని యూజ్ చేయలేకపోతాం కానీ మనం సాయిల్లో ఇవ్వాల్సి వస్తుంది లేదంటే నైట్రేట్ లీచింగ్ అంటే ఆ నైట్రోజన్ నైట్రేట్ లాగా అయిపోయి అది వాటర్ ద్వారా కిందకి వెళ్ళిపోతాం దాన్ని నైట్రేట్ లీచింగ్ అంటారు యారా ఇంటర్నేషనల్ అండ్ నార్వేజియన్ క్రాప్ న్యూట్రిషన్ కంపెనీ హ్యాజ్ అ ప్రొపరేటరీ ప్రోకోట్ టెక్నాలజీ ఫర్ కోటింగ్ ఆల్ కమాడిటీ ఫెర్టిలైజర్స్ విత్ ఎనీ మైక్రోన్యూట్రియన్ దిస్ ఈజ్ రియలీ హిస్టారిక్ ఈ కంపెనీ నుంచి చూసారా యారా ఇంటర్నేషనల్ అని ఈ యారా అనే కంపెనీ బేసిక్గా నార్వే దేశంలో ఉందనమాట వీళ్ళ దగ్గర ఒక టెక్నాలజీ ఉంది ఆ టెక్నాలజీకి వాళ్ళు ప్రో కోట్ అని పేరు పెట్టారు దానివల్ల లాభం ఏంటంటే వాళ్ళు ఏ ఫర్టిలైజర్ అయినా అంటే నైట్రోజన్ అవ్వచ్చు ఫాస్ఫరస్ అవ్వచ్చు పొటాషియం అవ్వచ్చు వాటిని ఏ మైక్రోన్యూట్రియన్తో అయినా సరే కోట్ చేయగలిగే టెక్నాలజీ వాళ్ళ దగ్గర ఉందంట అంటే ఇప్పుడు ఒకవేళ ఏదన్నా ప్లాంట్కి జింక్ ఎక్కువగా కావాలి కానీ జింక్ డైరెక్ట్గా అప్లై చేసేంత పెద్ద కమాడిటీ ఫెర్టిలైజర్ మన దగ్గర లేదు అప్పుడు ఏం చేస్తారు ఈ జింక్ని తీసుకెళ్ళి యూరియాకు వేడిగా కలపగలిగే టెక్నాలజీ వాళ్ళ దగ్గర ఉంది అలా ఎనీ మైక్రోన్యూట్రియన్ అంటున్నారు అంటే జింకు మాలిబ్డీనము కాపరు నికెలు మ్యాంగనీసు కోబాల్ట్ ఇలా ఏదైనా సరే మైక్రోన్యూట్రియన్ యూజ్ చేస్తున్నారో అది అనేటిని ఇవ్వగలరు సో దాట్స్ ఎ గ్రేట్ థింగ్ ఇది ఇండియాకు కూడా తొందరగా రావాలి so that's the story of urea gold so ipudu dan urea gold ani endukantunaru not only just because it is looking like golden color only thing is because it is also able to deliver sulfur along with nitrogen alane nitrogen usage yok efficiency perugutundi alane nitrogen usage efficiency perigindi ante enti manu ekkuva urea use cheyalsina avasaram undadu individual aspect lo appudu ekku urea ni import cheyalsina avasaram undadu ekku import chesukokapothe importable takku ayipothundi manake ekku migulutundi so dan manu inko chota use chesu kada అలానే యూరియా గోల్డ్ వల్ల సల్ఫర్ కూడా వచ్చేస్తుంది కదా ఎస్పెషల్లీ ఆయిల్ సీడ్స్కి పల్సెస్కి సంబంధించి ఫార్మర్స్కి కూడా ప్రొడక్షన్ పెరుగుతుంది కదా ప్రొడక్షన్ పెరిగితే ఫుడ్ సెక్యూరిటీ కూడా పెరుగుతుంది కదా సో అలాగా ఫార్మర్కి విన్ విన్ సిచ్యువేషన్ గవర్నమెంట్కి విన్ విన్ సిచ్యువేషన్ ఆ రాష్ట్రీయ కెమికల్స్ అండ్ ఫర్టిలైజర్స్ పెస్తాం తయారు చేసిన దానికి విన్ విన్ సిచ్యువేషన్ లేదా ఫ్యూచర్లో వేరే వాళ్ళు ఎవరైనా తయారు వాళ్ళకి విన్ విన్ సిచ్యువేషన్ అండ్ మనకి ఫుడ్ దొరుకుతుంది మనం విన్ విన్ సిచ్యువేషన్ సో అందరికీ లాభమే కాబట్టి యూరియా గోల్డ్ నిజంగానే ఒక బంగారం అని చెప్పాలి సో ఇక్కడది వాళ్ళ కరెంట్ అఫేర్ ఎపిసోడ్ ముగుస్తుంది ఒకవేళ ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి నచ్చకపోతే మీ ఇష్టం ఒకవేళ ఈ వీడియోకి సంబంధించి ఏదైనా చెప్పాలి అనుకుంటే కింద కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి ఒకవేళ ఈ వీడియోని ఇంకో పది మందికి షేర్ చేస్తే ఎస్పెషల్లీ రైతులకి షేర్ చేస్తే ఇంకా బాగుంటుంది అనిపిస్తే ఖచ్చితంగా వాళ్ళకి షేర్ చేయండి అలానే ఒకవేళ మీరు అప్టేక్ జాబ్స్ ఛానల్కి ఫస్ట్ టైం వచ్చినట్టయితే ఆ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ క్లిక్ చేయండి అలానే దాని పక్కన ఉన్న బెల్ బటన్ కూడా ప్రెస్ చేయండి సో దట్ మేము ఎప్పుడు ఒక కొత్త కరెంట్ అఫేర్ ఎపిసోడ్ వీడియో కానీ ఒక కాన్సెప్ట్ వీడియో కానీ అప్లోడ్ చేసినా సరే మీకు వెంటనే నోటిఫికేషన్ వస్తుంది మళ్ళీ ఇంకొక రోజు ఇంకొక కొత్త కరెంట్ అఫేర్ వీడియోలో కలుద్దాం అప్పటి వరకు చూస్తున్నాడు అండి అప్టేక్ జాబ్స్ మిమ్మల్ని మీరు అప్డేట్ చేసుకుంటూ ఉండండి నేను మీ వివేక్ నమస్కారం